স্বাগত সঙ্গে আছি আমি রঞ্জক রিজভি আজ আলোচনার বিষয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষণগণনা দর্শক এই আলোচনায় অংশ নিতে আপনারা এস এম এস করুন এর লিখে স্পেস আপনার নাম প্রশ্ন বা মতামত লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নাম্বারে আমি আবার বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আলোচনায় অংশ নিতে স্টুডিওতে আছেন প্রফেসর ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ উপাচার্য বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারম্যান জানিপপ মোহাম্মদ শাহ নওয়াজ সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং এম এম এ আজিজ সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের তিনজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে কেননা তিরিশ অক্টোবর থেকে আগামী বছরের আঠাশ জানুয়ারির মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে অর্থাৎ নব্বই দিনের মধ্যে এরই মধ্যে ক্ষণগণনা শুরু হলেও নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে মূলত তফসিল ঘোষণার পর থেকে ফলাফল গেজেট প্রকাশ পর্যন্ত শাহনওয়াজ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সর্বশেষ যে পরিস্থিতি তফসিল ঘোষণার বাকি বলা হচ্ছে যে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তফসিল ঘোষণা হবে এই তফসিল ঘোষণা থেকে আর কি কি প্রক্রিয়া মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার আগে একটা রীতি আছে মহামান্য প্রেসিডেন্ট এসে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করা সেটা আগামীকালকে ঘোষণা করতে চাই সাধারণত রাষ্ট্রপতি মহোদয় সম্মতি জ্ঞাপন করে তখন তারা এসে হয়তো একদিন দুদিন পরে তফসিল ঘোষণা করবেন এরকমই সিস্টেম আর কি তো সেইভাবে আশা করা যাচ্ছে এক তারিখ গেলে হয়তো তিন চার তারিখের দিকে তফসিল ঘোষণা হতে পারে হওয়ার কথা যেদিন খোলা হবে সে খোলা থাকবে কালকে যখন বৃহস্পতিবার তারপর দুদিন বন্ধ হয় তো রোববারে তফসিল ঘোষণা হয় এরকম এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক এইভাবে হয় তফসিল ঘোষণা হয় তফসিল ঘোষণা হলে সেখানে বিভিন্ন সময় দেওয়া হয় কখন ওই প্রার্থীতা জমা দিতে হবে কখন এটা বাছাই হবে এবং কখন এটা উদ্ধ করা যাবে এই সব এই কতগুলো ধাপ পেরিয়ে তারপর একটা সময় দেওয়া হয় প্রচারণার জন্য প্রচারণার জন্য যে সময়টা ওই সময় পরে নির্বাচন হয় নির্বাচনের পরে রেজাল্ট এটাই হচ্ছে সিস্টেম এটা এটাই প্রথা তো এই যে তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে যে কর্তৃত্বটা প্রতিষ্ঠা হবে বা কর্তৃত্ব থাকবে তাদের কাছে এই কর্তৃত্বের মূল মধ্যে মূলত কী কী থাকতে থাকে তফসিল ঘোষণা করার পরে নির্বাচনী বিষয় সম্পর্কিত যত কিছু আছে সব নির্বাচন কমিশনের আওতায় চলে আসে অথবা তখন যেখানে যাকে প্লেস করা দরকার যদি কোথাও মনে হয় যে না এই রিটার্নিং অফিসারকে আমরা বদলাবো সেটা বদলাতে পারে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা তারপরে বিভিন্ন জায়গায় মালপত্র পাঠানো মানে এগুলো একবার রুটিন ওয়ার্ক এগুলো এগুলো করে এগুলোই মূলত করে আর যেখানে যাকে দরকার সে মানে অর্থাৎ নির্বাচনের জন্য যখন যাকে যেভাবে দরকার সেভাবে নির্বাচন কমিশন ডাকতে পারে বলতে পারে এবং সেভাবে প্রয়োজনে কাউকে পছন্দ না হলে কোনো কারণে তাকে বদলে করাতে পারে নতুন লোককে আনতে পারে মানে একটা নির্বাচনকে সুন্দর সুষ্ঠু করার জন্য যা যা করার দরকার নির্বাচন কমিশন সে কাজগুলি করবে তখন তো এই এই অবস্থায় যে অনেক সময় বলা হয় নির্বাচনের রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন জেলা বা উপজেলাকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের রদবদল সহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে থাকেন তাদেরকে বদলি সহ বিভিন্ন দাবি তুলে থাকেন সেই কর্তৃত্ব কি এর মধ্য থেকেই অবশ্যই নির্বাচন নির্বাচনকালীন সময়ে এটাকে নির্বাচনকালীন সময় ধরা হয় এই সময়ে যদি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ হয় সে যদি রিটার্নিং অফিসার হয় অথবা অন্য কোনো অফিসার হয় যে কোনো পক্ষ বলল যে এরা উনি তার কর্তৃত্ব দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে এমন যদি নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিভাত হয় যে আসলেই করছে সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তাকে সরিয়ে দেবে নিবা তবে সেটা নির্বাচন কমিশনের স্যাটিসফ্যাকশানের উপর নির্ভর করবে খালি কেউ অভিযোগ করলেই বদলিয়ে দেবে এটা ঠিক নয় নির্বাচন কমিশন যে অভিযোগের সত্যতা তদন্ত ইন্টারনাল তদন্ত করবে করে সাবেক অবস্থায় যদি কাউকে দেখে না কথার সত্যতা আছে তাহলে যে কোনো অফিসারকে যে লেভেলের অফিসার হোক বদলি করতে পারবে এবং এমন এ হতে পারে আবার কোথায় এমনও হতে পারে যে এই ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে গেলে অসুবিধা হবে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে এই কেন্দ্রটা ভালো না শেষ মুহূর্ত কেন্দ্র বদল হতে পারে রিটার্নিং অফিসার বদল হতে পারে প্রিজাইডিং অফিসার বদল হতে পারে যদি দেখা যায় কোনো দলের সাপোর্টের কোনো অথবা কারো আত্মীয়স্বন প্রিজাইডিং অফিসার হয়ে গেছে যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে 
চেঞ্জ করে দিবে মানে সকল কর্তৃত্ব এক কথায় সকল কর্তৃত্ব নির্বাচন কমিশনের থাকে নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য করার জন্য এই ক্ষেত্রে কোনো প্রভাবিত হয়ে করার সুযোগ আছে কিনা নির্বাচনের কমিশনের আসলে প্রভাবিত করার হওয়ার কোনো কারণই নেই কারণ তারা জাতীয় ইলেকশনটা নিরপেক্ষভাবে করবে তাদের আর পাওয়ারও কিছু থাকে না যদিও কথাটা খুব প্রাসঙ্গিক না তো বলছি যেমন নির্বাচন কমিশনাররা যারা হয় তারা নির্বাচন কমিশনার হওয়ার পরে সিসি হোক এমনি হোক তারপরে আর কোনো দায়িত্ব সরকারি দায়িত্বে দিতে পারবে না যে আমি একটা ভালো জায়গায় যাব এই করব সেই সেই সুযোগ নেই কাজে নির্বাচন কমিশনার হয় এবং যা এক্সেপশন বোধে আছে সেটা হচ্ছে একজন কমিশনে दायित्वशील जगह समस्त देशवासी तक तर स्वाभाविक भाव चेष्टा कर तरह निजे मेधा बुद्धि दिए निर्वाचन टे सूंदर करते इदानी যে মিডিয়াগুলো এত তৎপর হয়েছে যে অন্য কিছু করার সুযোগও নেই অনেকে বলে যে কাজ ছবি করবে রেজাল্ট বদলিয়ে দেবে এ কোনো সুযোগ নেই কিন্তু অনেক অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের দুর্ভাগ্য একটাই সেটা হলো অভিযোগের কোনো শেষ আসলে খুশি হতে পারে অভিযোগের কোনো শেষ থাকে না তবে আমার যা আমি পাঁচ বছরে গত পাঁচ বছরে আমার সময় যে দেখেছি নির্বাচন কমিশনার আসলেই চেষ্টা করেন আমার আগেও যারা করেছেন দেখেছি আমরা এখনো আমি দেখছি না কেউ কোনো পক্ষ সবাই সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের চেষ্টা করেন এমএ আজিজ আপনার কাছে আসতে চাই যে আপনি জানেন যে গত সংসদের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল দুই হাজার চোদ্দো সালের উনত্রিশ জানুয়ারি সেই হিসাবে এখন বলা যেতে পারে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ট্রেনে উঠেছে সেই হিসেবে বেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বেশ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অনেক ধরনের নাটকই তো চলছে সংলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে তো সব কিছু মিলে আপনার কাছে পর্যবেক্ষণটা কেমন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে সেই হিসাবে বলবো যে ক্ষণগণনা তো শুরু হয়ে গেছে তো আঠাশে জানুয়ারি দুই সালের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে তবে যেটা ধারণা করা হচ্ছে যে ডিসেম্বরের শেষ ভাগে হয়তো নির্বাচন হতে পারে এখন ইতিমধ্যে আজকে হয়তো আপনি খেয়াল করেছেন নজরে এসছে যে আরপিও সংশোধনের জন্য সংশোধন হয়েছে অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট আপনার অধ্যাদেশ জারি করেছেন এবং সেখানে ভোট নেওয়া যাবে ইভিএমে ভোট নেওয়া যাবে তারপরে যাদের ব্যাংক ডিফল্টার তাদের আপনার নমিনেশন পেপার ফাইলিংয়ের আগেই আপনার সেটা ক্লিয়ার করতে হবে আগের দিন পর্যন্ত আগের দিন আগে ছিল এক সপ্তাহ আগে আগে হ্যাঁ আর আর হলো অনলাইনে নমিনেশন পেপার ড্রপ করতে পারবে আরও ছোটোখাটো বিষয় আছে এখানে যে জিনিসটা প্রত্যাশিত ছিল যে যদি সরকার বহাল থাকে অর্থাৎ পার্লামেন্ট বহাল থাকে তাহলে মন্ত্রী এমপিদের স্ট্যাটাসটা কি হবে এটা কিন্তু এক্সপেক্টেড ছিল সেটা কিন্তু আর পিও সংশোধনীতে নাই অর্থাৎ আমি এটাকে ঠিক কালকের বৈঠকের সাথে আমি কিন্তু ট্যাগ করতে চাই আমার ধারণা এটা আমার হয়তো স্পেকুলেশন হবে কিন্তু যেহেতু এটা এখানে আনটাস্ট সুতরাং আমার মনে হয় এই বিষয়টা আগেই পরিষ্কার করা আছে কিনা যে যে সংশোধনের ভেতর দিয়ে এই সরকারের অধীনেই নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন এখন পর্যন্ত তাই আছে এখন পর্যন্ত তো এই সরকারের অধীনে নতুন করে আর পিও সংশোধনীতে এটা আনার বিষয়টা আপনি কেন দেখছেন না 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 নতুন করে আনার যে ইভিএম তো ব্যবহার করার তো ধরেন প্রথমে সিইসি বলছে ইলেকশন কমিশন বলছে ইভিএম ব্যবহার করা হবে না আর একবার বলল পাইলট বেসিসে ব্যবহার করা সেটা হয়েছিল যে আর পিও সংশোধনীতে ব্যবহার করছে সিটে ব্যবহার হবে ইতিমধ্যে 4000 কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন হয়ে গেছে আপনার ইভিএম আনা শুরু হয়ে গেছে এটা নিয়ে তো ইলেকশন কমিশন নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে এখন এটা তো হোল ইলেকশন কমিশন এটা জানে না ইলেকশন চিফ ইলেকশন কমিশনার এবং ইলেকশন কমিশনের সেক্রেটারি সাহেব শুধু জানেন এই যে এত কিছু হয়ে গেছে ইলেকশন কমিশনের পাঁচজন সদস্য জানে না যাক আমি সেই ইস্যুতে আমি আজকে দিনে যেহেতু কালকে আমরা বলবো যে রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক আমরা আশা করব জাতি একটা রাজনৈতিক যে মেঘ চলছে এই মেঘ কেটে যাবে এটাই প্রত্যাশা সুতরাং আমি বেশি আমি দুর্বল সাইট উত্থাপন করতে চাচ্ছি না আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এই যে মন্ত্রী এবং এমপিদের স্ট্যাটাস যদি সরকার থাকে তাহলে কি হবে যেহেতু আর পিও সংশোধনীতে এটা প্রত্যাশিত ছিল এবং বহু আলোচিত ছিল আপনাদের টক সত্ত্বেও এটা বহু আলোচিত হয়েছে কিন্তু এটা আনটাস্ট সুতরাং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখানে হয়তো সামনের যে আলোচনা হচ্ছে অর্থাৎ শীর্ষ 
বৈঠক যে হবে আগামী কাল সেই বৈঠকে এও হতে পারে যে পার্লামেন্ট ডিজলভ হতে পারে আমি এটা আমার প্রত্যাশা অথবা হবে না দুটার একটা মাঝামাঝি কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না হ্যাঁ তো আমি যেটা বলছি যে এখন যেটা হচ্ছে যে আগামীকালকের যে বৈঠকটা শীর্ষ বৈঠকটা আছে সেখানে কিন্তু পুরো জাতি তাকিয়ে আছে শুধু একটি বৈঠক না পরপর কয়েকটি দলের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে কয়েকদিন ধরে বৈঠকটা শিডিউল দিয়ে ফেলবে বৈঠক কালকেই ধরেন কালকে যদি সমাধানের কাছাকাছি যায় বাকিটা সমস্যা হবে না বাকি বৈঠক সমস্যা হবে না হ্যাঁ কালকেরটাই হচ্ছে মূল বৈঠক এবং বৈঠকে আমার ধারণা যেহেতু বৈঠকে চিঠিটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু নিজে স্বাক্ষর করেছেন এবং সেখানে বলেছেন যে সংবিধান সম্মত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা হবে যে সাত দফা আছে দু একটি ছাড়া সব সংবিধান অনুযায়ী সমাধান করা সম্ভব সুতরাং যদি উভয় পক্ষ কিছু সার দেন কালকের বৈঠকে সমাধান হওয়া সম্ভব এটা হলো আমার ধারণা এবং আমি আমি আশা করব যে এটা জাতির স্বার্থে সবাই দেশের জন্য কাজ করেন রাজনীতি করেন এবং জাতির স্বার্থে আগামী বৈঠকে যেহেতু এটা বাংলাদেশে কিন্তু আরও বৈঠক হয়েছে ফেল করেছে কারণ সেগুলো শীর্ষ বৈঠক ছিল না এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বসবেন এবং এখানে বড় দলের যোগ্য ফ্রন্ট সেখানের প্রধান ব্যক্তির নেতৃত্বে বসবেন সুতরাং এটাকে আমি শীর্ষ বৈঠকই বলবো এই প্রথম অর্থাৎ যিনি সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন তারাই কিন্তু এই বৈঠকে বসবেন আপনার কাছে সুতরাং আমি আশা করব যে একটা সমাধান আমরা আপনার কাছে আবারও আসবে ডক্টর কলিমুল্লাহ আপনি শুনছিলেন তো আমরা জানি যে তফসিল ঘোষণার পরেই সব আরও যে কর্মকাণ্ডগুলো শুরু হবে তো আমরা যেটা জানি দুইশোটির মতো আমাদের দেশে রাজনৈতিক দল আছে এবং নিবন্ধিত উনচল্লিশটি জামাতের নিবন্ধন বাতিলের পরে পরে উনচল্লিশটি দল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে তো এই অবস্থায় যে এখন পর্যন্ত যে আবহাওয়া এবং সব মিলে যে আপনার যে অভিজ্ঞতা কি বলে নির্বাচনী ট্রেন কি ঠিক পথেই চলছে দেখুন দশম সংসদ নির্বাচন একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী একটা নির্বাচন ছিল তার সঙ্গে আগে পরে নির্বাচনগুলোর তুলনা চলবে না আর এবারে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের জায়গাটা সেটা হচ্ছে একটা পার্টিসিপেটিভ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করা এবং এই ব্যাপারে সবচাইতে বেশি আগ্রহ শাসক দলের এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং শাসক দলের যিনি কাণ্ডারি প্রধান কাণ্ডারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি দলের সভানেত্রী হিসেবে তিনি অনেক আগেই পার্টির কনভেনশনে তার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন যে তিনি একটি প্রশ্নহীন নির্বাচন দেখতে চান এবং অংশগ্রহণ অংশগ্রহণমূলক দেখতে চান দেখতে চান তো ফলে এবং আজিজ ভাই যেটি বলছিলেন তার ব্যাখ্যায় যে শীর্ষ সম্মেলন অর্থাৎ যিনি শাসন দণ্ড ধরে আছেন ড্রাইভিং সিটে আছেন আপনার ড্রাইভিং হুইল ধরে আছেন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা রাখেন আর বিপরীতে বর্ষিয়ান আপনার রাজনীতিবিদ আপনার ডক্টর কামাল হোসেন তিনি এখন এই ঐক্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিরোধী সেগমেন্টের একটা বড় অংশের শীর্ষ নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তো ফলে এবং তার একটা আন্তর্জাতিক পরিচিতিও আছে অ্যাজ এ জারিস্ট তো ফলে এখানে তাদের পক্ষ থেকেও খুব বেশি আপনার সময় খ্যাপন করতে হবে না যে কোনো বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসবার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ছাড় দেবার ক্ষেত্রে কতটুকু পর্যন্ত ছাড় দিতে পারবেন তো আমার মনে হয় সর্বোচ্চ এর আগে যে পর্যায়ে আমরা সংলাপ দেখেছি এবং তা ব্যর্থ হয়েছিল দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের আপনার সেক্রেটারি জেনারেল লেভেল কিন্তু এইবার প্রথমবারের মতো একেবারে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা হতে যাচ্ছে এবং এটা আজ ভাইয়ের মতো আমি নিজেও আশাবাদী যে এবার বোধ হয় শিখে ছিলবে এবং ডক্টর কামাল হোসেনের সাইড যেটা বলবো তারাও তো হোমওয়ার্ক করেই যাবে আমার মনে হয় না তাদের পক্ষ থেকে সমস্যা হবে কতটুকু সার দিবে না দিবে তাদের ভিতরেও একটা আলোচনা হবে আমরা এখানে একটা ব্যাপার দেখেছি যে একটি ঐক্য তারা আলোচনার জন্য প্রস্তাব করেছে এখন দেখছে একে একে সবাই এখানে সংলাপের জন্য আসছে এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখছেন এই ব্যান্ড ওয়াগন আসলে এটা একটা ওই এফেক্ট থাকে আর কি জিনিসটা হচ্ছে ডোমিনো এফেক্ট একবার যদি পড়তে থাকে সব কিছু পরপর করে পড়ে যায় এখানে সবাই কিন্তু সামিল হয়ে যাচ্ছেন ফল ইন করছেন আর এখানে বাম জোট আছে তারাও আমার ধারণা বসতে চাইবেন এবং জাতীয় পার্টির কর্ণধার জেনারেল এরশাদ তিনিও বৈঠকে বসবেন তো ফলে মূল যে স্টেক হোল্ডার যারা আছেন তারা কেউ কিন্তু এ বাইরে থাকছেন না সাইড লাইনে থাকছেন না সবাই আপনার অনবোর্ড থাকছেন
এবং এই শ্রোতাদের সঙ্গে সবাই আসছেন আশা করা যাচ্ছে যে একটা সমাধান সমঝোতা হয়ে একটা সমঝোতা জায়গায় আসবে আমাদের সময় হয়েছে একটা বিরতি নিয়ে বিরতি পরে আবার ফিরবো দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট রেড এডিশনে এই মুহূর্তে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো শিগগিরই সঙ্গেই থাকুন এক্সেন এসি টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিং সিমেন্ট রেডিশন আমরা আলোচনা করছি জাতীয় নির্বাচনের ক্ষণগণনা সানেওয়াজ আপনার কাছে আবারও আসতে চাই যে আমরা বিরতির আগেই আলোচনা করছিলাম যে আপনি জানেন যে রাজনৈতিক সংলাপের একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং সেটি হতে যাচ্ছে এর মাঝে যদি কোনো সমঝোতার ব্যাপার থাকে বা হয় সেক্ষেত্রে নতুন করে কিছু করার নির্বাচন কমিশনার আছে নাকি আইনের ভেতর দিয়েই সব কিছু সেরে ফেলা সম্ভব হবে নতুন করে নির্বাচন কমিশন তো আইনের যেমন তাদের দাবির মধ্যে ছিল নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন এবং ইভিএম বিতর্কের বিষয়টাও তারা এনেছিলেন নতুন আইনের ভিতরে থেকেই তো কমিশনকে কাজ করতে হবে কাজে আইন যদি তারা তৈরি করেন যারা সংলাপে যাবেন এবং তারাই তো কেউ সরকারি কর্ণধার কারো বিরোধী চেয়ারে আছেন অথবা ইলেকশনের জন্য রেডি হচ্ছেন তারা যদি একটা সমঝোতায় আসতে পারে তাহলে হয়তো কিছু আইনের পরিবর্তন ঘটবে কমিশন ঠিক সেভাবে কাজ করবে কিন্তু সেটা কি করা সম্ভব কমিশনের পক্ষে কম আইন আইন তৈরি হয়ে গেলে অবশ্যই যে আইন আছে প্রচলিত আইনের ভেতর দিয়ে সম্ভব না এখন যে আইনে আছে এই আইনের মধ্যে যে ইলেকশন তো করা সম্ভব এখন তারা কি সিদ্ধান্ত নেবেন যারা কালকে থেকে বৈঠকে বসবেন তারা কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা যদি এবং তারা যদি সবাই এক একমত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় আইনে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন করা করেন সেই ক্ষেত্রে সেটা নির্বাচন কমিশন মেনে চলে সেভাবে কাজ করবে কিন্তু নির্বাচন কমিশন অটোমেটিক্যালি কোনো আইন তৈরি করতেও পারে না আইন ভাঙতেও পারে না আইন বড বিদ্যমান যে আইন আছে ওটার মধ্যে থাকতে হবে তবে সব সকল রাজনীতি নৈতিক দলগুলো যদি যে কালকে বসছেন মূল দলগুলো তারপর আরও বসবেন সব মিলে যদি কোনো একটা কনক্লুশন আসেন যে আমরা এই এই করবো এই করবো তো সেইভাবে চলবে কিন্তু নির্বাচন কমিশন নিজ থেকে কোনো আইনের ব্যত্যয় ঘটাতে পারবে না অথবা আইন তৈরিও করতে পারবেন না তাদের ওই আইনের ভিতরেই থাকতে হবে এখন যে পরিস্থিতি যে এর ভেতরেই যে আইন আছে সে এই আইনের ভেতর দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড করতে হবে বা এখানে যদি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের ব্যাপার আসে সেটা তো নির্বাচন কমিশনের হাতে না স্বাভাবিক অবস্থায় তো নির্বাচন কমিশন তো পাঁচ বছরের জন্য হয় এবং এদেরকে সরাতে হলেও অনেক নিয়ম আছে তো তারপরেও কথা হলো সাংবিধানিক সাংবিধানিক পোস্টবে তো কথা হলো দেশের স্বার্থে অনেক কিছুই সম্ভব হয় দেশের ভালোর জন্য জনগণের মঙ্গলের জন্য অনেক কিছু হতে পারে যদি হয়তো ভালো সবাই মেনে নেয় কিন্তু নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন আমার ব্যক্তিগত মত হলো পুনর্গঠন করে কি লাভ হবে আমি বুঝি না কারণ নির্বাচন কমিশন তো আইনের কমিশনে যারা আছেন থাকেন আইনের ভিতরে কাজ করেন তারা আইনের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই অথবা কারোর প্রতি আনুকূল্য দেখাবার সুযোগ নেই বিরাগ দেখাবার সুযোগ নেই আইনে যাচ্ছে তাই তা এই আইনটা কারো জন্য ভালো লাগে কারো ভালো লাগে না যেমন আমি এবিএম ব্যবহার হবে কি হবে না সেই জন্য বুঝি না যেমন এবিএম কি জিনিসটা সেটা বোঝার আগে কিন্তু একটা এক পক্ষ বলছে এর ইভিএম মানি না আগে এটা ভালো কি খারাপ দেখে নাও এটা মন্দ দিক দেখে নাও প্রযুক্তির সাথে যাবে কি যাবো না সেটা পরে ঠিক করবে না দেখেই ইভিএম এম নাম শুনলে না এটা করো করো এই ধরনের নেগেটিভ অ্যাটিচিউড যখন যে দলে এক দলের কথা বলছি না যখন যে দল বিরোধী দলে থাকে তারা এই কাজগুলো করে মানে এক দল যা করে তার উল্টোটা করে কাজে এই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে কি লাভ হবে আমি বুঝি না কারণ নির্বাচন কমিশনের যারা কাজ করছে তারা দক্ষতার সাথেই করছেন এবং নিয়ম মাফিকই করছেন এখন পর্যন্ত বেআইনে কোনো কাজ করেছেন এখন পর্যন্ত আমার চোখে মনে হয় আমি দেখিনি ডক্টর নাজম হাসান কলিমুল্লাহ গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সংশোধিত আর পিওর তিনটি বিষয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে ইভিএম ব্যবহার অনলাইনে মনোনয়ন দাখিল এবং ঋণ ক্লাবের শর্ত শিথিলের বিষয়টি রয়েছে এগুলো আইনের ভিত্তি পেয়ে গেছে বলা যায় যেহেতু অধ্যাদেশ জারি হয়ে গেছে তো এই বিষয়গুলো আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন প্রতিটি নির্বাচনের প্রাককালে আপনার যুগোপযোগী রীতি নীতি বিধিবিধান প্রণয়ন হবে এটাই স্বাভাবিক এবং শেষ মুহূর্তে হলেও এটা যে কগনিজেন্সে নেওয়া হয়েছে সেই জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে ধন্যবাদ জানানো উচিত কারণ একটা রিজিড ফ্রেমওয়ার্কে আসলে সব কিছু চলতে পারে না পাঁচ বছর আগের পরিস্থিতি আর পাঁচ বছর পরের পরিস্থিতি কখনোই এক হতে পারে না এবং জীবনের দুটি মুহূর্ত যেখানে এক নয় 
বা হতে পারে না সেখানে এটা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক যে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাটি নিতে হবে অন দ্য গ্রাউন্ড যে রিয়ালিটিটা আছে সেটা আপনাকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে বিভিন্ন সময় ঋণ খেলাপের বিষয়টা সবসময় আলোচনায় আসে যে বিষয়টা তো শিথিল হয় এটাকে এখন ধরুন কালচারটাই এরকম হয়ে গেছে একজন সাধারণ মানুষও স্বল্প টাকা যদি ঋণ নেন যেমন কিছুদিন আগে আমি একটা ঋণ গ্রহীতা আমাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কর্মচারী তিনি ধরে নিয়েছেন যে ঋণটা সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়েছেন ওটা ফেরত দিতে হবে না এই বিবেচনায় নিয়েছেন আমার নলেজে আসার পর ওনাকে আমি বলেছি আপনি আমার প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন ইউ ক্যান ডু দ্যাট তারপরে উনি বলছে ও আমাকে তো কেউ ওটা বলেনি আমি তিনি ফেরত দিয়েছেন দ্রুত অল্প টাকা মন মানসিকতাটাই হয়ে গেছে এইরকম ফলে আপনার সেই মাইন্ডসেট দূর করতে হলে তো ব্যাপক কনসিয়েন্টাইজেশন প্রয়োজন হবে আমরা বিভিন্ন সময় দেখি যে এই তফসিল ঘোষণার পরে এখন যে বিদ্যমান আইনে তফসিল ঘোষণার পর থেকেই সবাই নির্বাচন মুখে হয় আমরা এর মাঝে দেখেছি যে সরকারি দল এবং অন্যান্য দল সবাই কিন্তু নির্বাচনের লক্ষ্যেই মাঠে অবস্থান করছে এবং তারা সেই তৎপরতা আছে যে নির্বাচনের মুখী হচ্ছে এই নির্বাচন মুখী হওয়াটা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য বা যে দাবিগুলো নিয়ে সবাই মাঠে একটা জায়গায় জড় হওয়ার চেষ্টা করছেন সেইগুলোকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন অবশ্যই এখন তো একেবারে মাহেন্দ্র খান বলা যেতে পারে কাউন্টডাউন আপনি আপনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে এই যে নব্বই দিনের যে সীমা তার মধ্যে কিন্তু আমরা প্রবেশ করে ফেলেছি তো ফলে এখন একেবারেই প্রতিটি মুহূর্ত গুণবার বা হিসাবের মধ্যে চলে আসবে এখন সেখানে এক লহমা এক পলক আপনার নষ্ট করবার কোনো সুযোগ নেই এবং কোনো স্টেক হোল্ডারই সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না ছোট বড় যার তনুবপু যেরকমই হোক না কেন এই প্রসঙ্গে আসি আমি আজিজ আপনার কাছে যে যে আপনি বিরতির আগে সংলাপ প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন এবং সেখানে বেশ কিছু সমীকরণের কথাও বলছিলেন সেই জায়গা থেকে আর একটু জানতে চাই যে এই সংলাপ এবং নির্বাচন মুখী হওয়া নব্বই দিন মাত্র সময় এই সময়ের ভেতরে সাংবিধানিক বাধ্য বাধ্যবাধকতা সব মিলে কেমন সমীকরণে চলছে বর্তমানে দেখেন একটা হচ্ছে যে আমরা সমাধান চাই কি না তাহলে আমি বলবো হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার পরে তখন তিনি যখন ফল করলেন তখন কি সংবিধান মেনে করা হয়েছে সবাই একমত হয়ে করেছে পরে এটা আইনে কাভারেজ দেওয়া হয়েছে সুতরাং এটা হলো একটা দিক আর অন্য দিকে রাষ্ট্রপতিকে সংসদের ইতিমধ্যে ভাষণ টাসন দিয়ে বলতে হয়েছে যে বলতে সংশোধন করুন তো যে সাত দফা দাবি এই সাত দফার ভিতরে একটা হলো ইলেকশান কমিশন রিকনস্ট্রাকশন করা এটা কিন্তু সংবিধান পারমিট করে না সুতরাং এটার ব্যাপারে ভাবতে হবে সেখানে কি করবে দ্বিতীয় হচ্ছে ধরেন পার্লামেন্ট ডিজলভ করা এটা তো প্রধানমন্ত্রী নিজেই পারেন হ্যাঁ একশো তেইশ অনুচ্ছেদে তিন ধারার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নিজেই প্রেসিডেন্টকে রিকোয়েস্ট করলে সাথে সাথে তারপরে কি হবে প্রশ্ন হচ্ছে গভর্নমেন্ট রিজাইন অর্থাৎ মূল ক্যাবিনেট রিজাইন তাহলে সরকার চালাবে কে प्रयोजन संख्यक মিনিস্টারের ক্যাপাসিটি দিয়ে দেওয়া হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আগে একবার কল দিয়েছেন বিরোধী দলকে ডেকেছিলেন যে আপনাদেরকে এই মন্ত্রণালয় দেব এরকম দিয়ে যদি একটা ক্যাবিনেট করে ফেলে সমাধান হয়েও যেতে পারে এটা তো সংবিধানের ভিতর থেকেই হয় এটা আমি কোনো একটা আলোচনা কিন্তু এই মন্ত্রিসভা বড় হতে পারে ছোট হতে পারে সেটা তো আগে তো একবার বলছিল যে প্রশ্ন তো ওই জায়গায় একবার বলছিল যে ক্যাবিনেট ছোট হবে ক্যাবিনেট অর্থমতিকালীন হবে এগুলো তো সংবিধানে কিছু নাই এটা ক্যাবিনেট যে ফর্মেই করুক না কেন এটা রিসাফল হিসাবে ধরা হবে ক্যাবিনেট ছোট বড় করা এটা কোনো নাথিং ইয়ে কোনো কোনো কিছু নূতন কিছু দেখাবে না কারণ সংবিধানে তো নাই এখন এর ভিতরে থেকে হয়তো আমার বক্তব্য হচ্ছে এখানে তখন সেনাবাহিনী মোতায়েন সেনাবাহিনী মোতায়েন করা তো সমস্যা না সমস্যা হলো মেস্টেসি পাওয়ার একজন মেস্টেট তার সাথে ডুকায় দিলেই তো হইলো যে একজন মেস্টেট সার সাথে থাকবে সমাধান হয়ে গেল সংবিধানে তো তাদের বাধা নাই এরকম আমার কাছে দুইটা শুধু সমস্যা একটা হলো ইলেকশান কমিশনকে রিসাফল করা আর দ্বিতীয় হলো সরকারকে এই দুটা জায়গায় আপনার একটা জায়গায় আপোষ করতে হবে 
সেখানে নিশ্চয়ই এনারা যেহেতু আমি বললাম শীর্ষ সম্মেলন হতে যাচ্ছে শীর্ষ নেতারা নিশ্চয়ই এখানে সমাধানের পথ তারা বের করে আর অন্যগুলো তো সংবিধানের ভিতরেই সব সলভ করা যায় একটাও সংবিধানে বাধা না যেমন ইভিএম ইভিএম তো সংবিধানের অংশ না এখন আরপিও সংশোধন ইভিএম ব্যবহার করলে না চাইলে সেটা বন্ধ করতে পারি বলে না করব কথার কথা করব ঠিক আছে দুইটা সেন্টারে করে আইন কভার আইনের কভারেজ দিল এগুলো তো কোনো সমস্যা না সমস্যা খালি এই দুটো জায়গায় এই দুটো জায়গায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ পৌঁছালে তো সমাধান শেষ এবং আমার বিশ্বাস এটা হবে কারণ সব ছেড়ে দিলে ওই দুটো জায়গায় যেমন ধরেন আজকে পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে তো এখন ইলেকশন আজকে তো একত্রিশ তারিখে আমরা খন গণনার দিন ধরি আগে তো বলছে যে ইলেকশন কমিশন বলছে আমার দায়িত্ব নাই এখন তো দায়িত্বের অংশ পড়ছে এখন অপোজিশন থেকে দাবি আছে যে আগের যে রাজনৈতিক কেস আছে সেই কেসগুলো আপাতত স্থগিত রাখতে হবে এবং নতুন করে কোনো কেস দেওয়া যাবে না এর এই ডিসিশন তো মানা সম্ভব এটা তো অসম্ভব না হ্যাঁ তো আর বাকি সব দফা আমি বলতে পারি পড়ে পড়ে আমার কাছে লেখা আছে একটাও কিন্তু সংবিধানের বাইরে না এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে স্বাক্ষর করে চিঠি দিয়েছেন তিনি বলেছেন সংবিধান সংবিধান সম্মত যে কোনো বিষয় আলোচনা হবে সুতরাং আমার তো মনে হয় আমরা খুব সমাধানের দ্বার প্রান্তে আছি আমার কাছে এটি মনে হয় সারাজ আপনার কাছে আবার একটু আসতে চাই যে উনি যেটা যে ফর্মুলার কথা দিলেন ফর্মুলা দিলেন যে যে ফর্মুলা এটা সমাধান হতে পারে আসলে কি তার কোনো বাস্তবতা কীরকম আসলে আজিজ ভাই যেটা বলেছেন সেটা দ্বিপাক্ষিক তো কাল কালকে তো আগামীকালকে দ্বিপাক্ষিক যে হবে সেখানে বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার হবে যেটা তো সেটা তো দুই পক্ষ মিলে যা খুশ যা আইনসঙ্গত যারা ন্যায়সঙ্গত মনে করেন করতে পারে এটা আইনের ভিতর থেকে অথবা ন্যায় নীতির ভিতর থেকে করতেই পারে এরকম অনেক ঘটনাই তো আমাদের ঘটেছে যেগুলো সংবিধানে ছিল না পরে যোগ করা হয়েছে সংবিধান সংশোধন করে অনেক কিছু করা হয়েছে তো দুইও পক্ষ মিলে যদি একটা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে আমার মনে হয় কোনোটাই অসম্ভব না যদি তবে দুইও পক্ষের সম্মতি প্রয়োজনে হলে তা তাহলেই সম্ভব শুধু আর ইলেকশন ওই যে ইলেকশন কমিশনের কথা আবারও আসছে যেহেতু আমি ওখানে ছিলাম ইলেকশন কমিশনের কেন যেই সাফল চাচ্ছেন আমি সেটা আমি বুঝি না কারণটা কি এমন কি এমন এমন কিছু ঘটেনি এখনও যেই কারণে ঘটেছে অনেক ঘটেছে অনেক ঘটেছে ইলেকশন কমিশনের স্টেক ইয়ে নাই মানে তার যথেষ্ট বিতর্কিত হয়ে গেছে না এমন কিছু তারা করেনি এখন পর্যন্ত যার ফলে বিতর্ক ওর কোনো অবকাশ আছে হ্যাঁ এক এক সময় এক কথা বলেছে যে এটা মুখপাত্র মানে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের আগে অনেক সময় মুখপাত্র কথা বলেছে এগুলো সংশোধনযোগ্য এর দ্বারা রিস সাফল হওয়ার মতো কোনো একটা সমন্বয়ের ঘাটতি বলা যেতে পারে সেটা থাকে সমন্বয় কিন্তু এমন এমনভাবে রিস সাফল করলে খুব ভালো হয়ে যাবে আমার মনে হয় না আপনার সাথে একমত হই যে যদি উপরের যে সরকারি যে ব্যবস্থাপনাটা যেটা সরকারের অবস্থাটা বলতে এই জায়গার সমাধান হয়ে গেলে ইলেকশন কমিশন অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায় উপরটা হলে সমস্যা উপরটাই সমস্যা এখানে ডক্টর করিমুল্লাহ কিছু বলবেন না এখন বিষয়টা হচ্ছে সদিচ্ছার গুডউইল এখন সেটা যদি প্রিভেইল করে সকল স্টেক হোল্ডারের সম্মিলিত গুডউইলটা কিন্তু থাকতে হবে কালেকটিভ গুডউইল এবং সেটাই কিন্তু যে কোনো প্রয়াস সফল করবার ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি হিসেবে কিন্তু কাজ করবে এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যদি গ্যাপ থাকে পারসেপশন যদি ভিন্ন ভিন্ন রকম হয় তাহলে এক্সপেকটেশনও ভিন্ন রকম হবে তখন কিন্তু এটা মেলবন্ধন করানো কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায় এখানে কিন্তু আলোচনার বিষয় শুধু একটি জোট নয় এখানে কিন্তু আরও অনেক দল আছে অনেক স্টিক হয়ে হ্যাঁ তারাও তাদের সঙ্গেও সংলাপ হবে তাদের হয়তো ভিন্ন ভিন্ন দাবি আছে লক্ষ্য আছে সেই ক্ষেত্রে এর সমাধানের জায়গাটা আসলে কোথায় এখন আলোচনা এমন একটা বিষয় যেটা যে কোনো বিষয়কে মেলো করে ফেলতে পারে অর্থাৎ আপনার একজন কাঠিন্য সেটা শিথিল একটা জায়গায় নিয়ে আসা সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় নয় নয় আমাদের সময় হয়েছে আরও একটা বিরতি নেওয়ার বিরতির পরে আবার ফিরবো দর্শক সেভেন ইঙ্ক সিমেন্ট রেডি সরে নিচ্ছি আরও একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরছি সে দর্শক সেভেন ডিগ সেভেন টেলিভিশনে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষণগণনা এই মুহূর্তে আমরা দর্শকদের কিছু মতামত নিয়ে নিতে চাই দর্শক পলাশি থেকে জুলফিকার জানতে চেয়েছেন মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজের কাছে আইন অনুযায়ী আগামী নির্বাচন পরিচালনার জন্য সব ধরনের পরিস্থিতি শেষ এখন আসলে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে কি লাভ সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে এক লাভ জানতে চেয়েছেন ডক্টর নাজমুল্লাহ হাসান কলিমুল্লার কাছে নির্বাচনের তিন মাস 
সরকার তার রুটিন কাজ পরিচালনা করবে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব কি শুধুই বিশ্বাস আর রাজনৈতিক সাংবিধানিক দক্ষিণখান থেকে মেজবা জানতে চেয়েছেন এম এ আজিজের কাছে নির্বাচনকে সামনে রেখে শেষ সময়ে এসে রাজনৈতিক অঙ্গনে নাটকীয় কোনো পরিবর্তন ঘটতে চলেছে কিনা আর এবারে সংলাপের পটভূমি বিগত দিনের চেয়ে ভিন্ন বলার সুযোগ আছে কিনা আপনার কাছে পরে আসবো সামনে আপনার কাছ থেকে শুরু করি আমাকে প্রশ্নটা হলো যে পুনর্গঠন করে কি লাভ এই সময় এসে যেটা আপনি আলোচনার মধ্যে বলার চেষ্টা করছিলেন আর প্রথম কথাই হলো পুনর্গঠন করাটা মানে এ সাবেক অবস্থা সম্ভব না সাংবিধানিক এখন যে সংবিধানের যে অবস্থা আছে তাতে পুনর্গঠন করা সম্ভব না তবে দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে যদি এবং নির্বাচন কমিশনে যারা আছেন তারাও যদি একদিক করেন সব মিলে একটা পুনর্গঠন হয়তো হতে পারে তো এই পর্যায়ে উনি যেটা বলেছেন এটা আসলে এখন সব কিছু গুছিয়ে আনা হয়েছে এখন নির্বাচনটা হবে এই সময় পুনর্গঠন করে নতুন কেউ এসে কারণ আমাদের তো সংবিধানের ভিতর থেকে ইলেকশন করতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করতে হবে তো নতুন লোক এসে এই কয়দিনের মধ্যে ইলেকশন করার সম্ভব না যদি না আবার সময়ের মানে ওই নির্বাচনের ডেট পরিবর্তন হবে আইনসঙ্গত হবে তাও সম্ভব না একমাত্র দেশে যদি যদি খুব খারাপ পরিস্থিতি কারণসৃষ্ট হয় যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যায় সেই ক্ষেত্রে হয়তো বন্ধ করে পরবর্তী নব্বই দিনে করার আইনগত একটা বিধান রয়েছে এই সকল সব বিষয় চিন্তা করে পুনর্গঠন স্বাভাবিক অবস্থায় উচিত না সম্ভব না তবে দেশের স্বার্থে অনেক অনেক কিছুই করা যায় এবং আমরা অতীতেও দেখেছি অনেক দেশের সাথে অনেক কিছু হয়েছে সেটা পরিস্থিতি সময় সেই ধরনের পরিস্থিতি যেহেতু নেই তাহলে এই ধরনের আমি কোনো কারণ দেখি না নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে কি লাভ হবে এই পর্যায়ে এসে তাছাড়া নির্বাচন তাদের মধ্যে কিছু বিবাদ মানে হ্যাঁ মতবিরোধ থাকলো এবং তাদের অনেক কথা হয়তো আমার আমরা পছন্দ না করলো তারা আইনের বাইরেই চলে গেছে এটা আমরা বলতে পারব না তারা আইনের মধ্যেই আছে তবে যতটুকু বলা না অনেক সময় অতটুকু বলা হয় অতি কথন হয়ে যায় যেগুলো মানুষের মনে উদ সন্দেহের উদ্বেগ করে এইসব ব্যাপার থেকে আজকে এই কথাটা উঠে যায় যেমন হঠাৎ করে এবিএম এবিএম কিন্তু চলে আসছে আমাদের আগের থেকে হ্যাঁ নবম সংসদের সময় থেকে চলে আসছে কিন্তু এবিএম নিয়ে হঠাৎ করে কিছুদিন মানে ইলেকশানের কয়েক মাস আগে হঠাৎ বলে ইভিএম একশোটা কনস্টিটিউয়েন্সে ইভিএম ব্যবহার করো সচিব বলেছেন আবার পরবর্তী সময় সিইসি বলেছেন না আমরা ওই এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি আবার বলেছেন সিইসি এখন বিভিন্ন জায়গায় এক ওই এটার প্রজেকশান দিয়ে বেড়া উনি অন্যান্য যারা আছে প্রজেকশানের জন্য ব্যবস্থা করেছেন ওখানে বলেছেন কিছু কিছু জায়গা করবে এই যে বিভিন্ন অতি কথন তাদের আমি বলবো এটা অতি কথন নির্বাচন কমিশন থেকে মানুষ কিন্তু অতি কথন আশা করে না তারা চায় নির্বাচন কমিশন থেকে একবার সুন্দর সুস্পষ্ট কম কথা হবে এবং বাস্তব কথা হবে তো এইসব ব্যাপারে তাদের খেয়াল রাখলে আজকে এই কন্ট্রোভার্সিটাও আসতো না আমার কাছে ডক্টর করিমুল্লাহ দেখুন একটা কমিশনে ইস্যুভিত্তিক মতো পার্থক্য থাকতেই পারে এটা নতুন কিছু নয় যে পার্থক্যটা সূচিত হয়েছে সেটা হচ্ছে সব কিছু সারফেসে চলে এসছে এখন এটা আপনার উন্নত প্রযুক্তির মিডিয়ার যুগ তো ন্যাচারালি সেটার সুযোগ কমিশনার বিন্দু নিয়েছেন বিশেষ করে মাহব তারুকদার সাহেব তিনি প্রতিবারই তার অবস্থানটা জানান দিয়েছেন যাতে তার দৃষ্টিতে কেউ তাকে যাতে ভুল না বোঝে লার্জার সোসাইটি তিনি কি বলতে চাচ্ছেন সেটা তিনি ডেসিমিনেট করে অন্তত মানসিক শান্তিটা লাভ করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তার সঙ্গে যারা একমত নন কমিশনার বিন্দু তারাও কিন্তু তাদের অবস্থানটা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়ে পরিষ্কার করেছে তো ফলে এক অর্থে মত পার্থক্য থাকলেও স্যার যেটা বলছেন যে আইনের যে ফ্রেমওয়ার্ক তার মধ্যেই কিন্তু তারা আছে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে তারা হয়তো ভিন্নভাবে দেখবার চেষ্টা করছেন এবং রণনীতি এবং রণকৌশলটা কেমন হবে সেটা নিয়ে মত পার্থক্য আছে এবং থাকতেই পারে এটা স্বাভাবিক এবং যেখানে ডেমোক্রেসি নিয়ে কাজ করছে নির্বাচন অত্যাবশ্যক একটা বিষয় বেশিরভাগ যেদিকে থাকবে সেদিক কাজে মত পার্থক্য থাকতে পারে এটাই বাস্তব এবং না থাকাটাই যেন বিতর্কের খুব বেশি কারণ নেই আমি দেখছি না অন্তত এটা কারণ হতে পারে না নির্বাচন কমিশন রিসাফলের জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ বলা যাবে না সেটা ধরেন আমার কাছে 
एक प्रश्न कर आगामीकाल के बैठके नाटक को परिवर्तन है कि ना अभी एक नाटक ना वास्तवसम्मत सिद्धान ही पवार आशा करी से आलोचन कारण शीर्ष नेता बैठक त्रिशान देते सक्षम एवं जो दाबी साध्य भाग कर तरह दूटी पॉन्ट दूटा दाबी नए क्यों एट दुटो पॉन्ट एक जटिलता आर विश्वास समाधान कर फिले और इलेक्शन कमिशन जो बला हे इलेक्शन कमिशन हाँ हमें तो बी पुनर्गठन करा ये आईने बड़ो जटिल क्ज तब इलेक्शन कमिशन बड़ो वितर्कित गए कारण प्रथम प्रथम जो स्टेक होल्डर से सकल राजनैतिक दल सांबा बुद्धिजीवी सवार साथ बैठक कर जिसब रिकमेंडेशनगुल बेपारे इलेक्शन कमिशन टेबिले आलोचना करें नाई से बेपारे को मतमत दें नाई सारा जति के वनारा ब्लाफ दिए तर डाक क्या आलोचना कर लो तर टेबिले आलोचना करें नाई दुई इलेक्शन कमिशने ये सम्प्रति सीटी करपोरेशन निवाचनगुल गल एखे तो देखा गल पर प्रशासन एवं आईन श्रृंखला बाहन इलेक्शन नियंत्रण कर इलेक्शन कमिशन कथा आ देखल ना वो निवाचनगुलोते देखल बिोधी दल पुलिंग एजेंट जाए रही है पुलिस बेड़ा के एखान धरे नहीांगल दिये दिये था, कोटे चालान दिए एर बार देखी तो इलेक्शन कमिशन इलेक्शन बिोधी दल पक्ष अनेक अभिजोग देा हो आलोचना करें नहीं अथच सरकार दल बलार साथे साथ एक्शन नहींएम क्या नहीं इलेक्शन कमिशन किच्छू जाने ना प्रोजेक्ट पास एक ने के पास है नाई किच्छू है नाई टाक पैसा सैंशन अकाउंट ओपेन सब कर फिलसे एगुलो कैन कर चार हजार कोटी टाक पब्लिक टैक्सर मानी एटार हिसाब दीते हैं ना इलेक्शन कमिशन समालोचना करतेब ना चार हजार कोटी टाक दायी करते हैं इलेक्शन कमिशन व्यर्थता इलेक्शन प्रोजेक्ट अनुमोदन ना कर करलो अन्न देश हम एक स्वार्थ बांगलेश हाहा उड़ाए दीची अन्न देश हम इलेक्शन कमिशन के तो काटगर दाड़ करो तो। चार हजार कोटी टाक प्रोजेक्ट सैंशन नाई प्रोजेक्ट पास नाई किसु नाई इलेक्शन कमिशन डिसिशन नाई इलेक्शन कमिशन पास नाई इम एर यह आरपीओ संशोधन मात्र हलो आज के हलो आरपीओ संशोधन ही नाई अपने चार हजार कोटी टाक सैंशन कर फिललें अपने एल सी ओपन कर फिललें एगुल की एगुलर को बांगलेश विचार होना अन्न देश हम तो इतिम्य तक प्रसिक्यूट कर फेला हतो सूतरा इलेक्शन कमिशन पर तो अनस्था देश अनेक अनेक अंत व्यक्तिगत भाव मन करी जतगुल इलेक्शन कमिशन ए जबत बांगलेश सब चाहते वितर्कित इलेक्शन कमिशन यहाँ क्योंकि दुर्भाग्य हे ए रिकनस्ट्रक करा खूब कठिन सूतरा समस्या माथा ठीक करते देह ठीक है एन मूल कथा हे ओ जैगा जो सरकार कैमन है इलेक्शन कमिशन जो जो सरकार से जो निरपेक्ष भावे निवाचन परचालना करारे अपना आंतरिक है तेल इलेक्शन कमिशन समस्या नाई कारण ये इलेक्शन कमिशन सरकार इशारे ही चलते से बहुत डिसिशन हो देखा जाए तो ये इलेक्शन कमिशन आगे मत माननीय सरकार जो अपनी सरकार नियंत्रण थकें सरकार सहयोगित छाड़ा इलेक्शन कमिशन तर कर्मकांड करते इम एर प्रोजेक्ट चार हजार कोटी टाक खेला कथा ना से प्रोजेक्ट इलेक्शन कमिशने पास हलो ना एक पास हलो ना आरपीओ संशोधन हलो ना सब हो गटार जन कि सरकार इंगित छाड़ा को व्याख्या आना शान फाइनान्सियल व्याख्या तो दीते तो एक जिस मैं बो सरकार सरकार टाका जाटा यहाँ कतटुक दरकार छो कि छोना ये बोलना ये बोले सर टाटा क्योंकि मिस यूज है कारण सरकार एक फंड सरकार इलेक्शन कमिशन टाक हाथ दे सरकार चले ग बीएमटीएफे व्याख्या गर्मिले एरक रेसपन्सिबल लोक करते चाहबें 
छात्र ইভিএম সারা দেশ থেকে পৃথিবীর থেকে উঠে যাচ্ছে এটা একটা অবসলেট প্রজেক্ট এখন আপনি এটা আনার জন্য এত 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 সিরিয়াস আজ ভাই এই কথাটা যেখানে আপনার প্রতি আপনার সাথে আমার আন্তরিকতা নাই আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস নাই সেখানে আপনি মেশিন বিহাইন্ড দা ম্যান যা করবে মেশিন সেই ফাংশন করবে মেশিন আর না কেন তাহলে আমরা প্রজেক্টের সাথে কেন যাব এটা তো একটু প্রজেক্টই বলছেন কেন আপনি না না এটা অবশ্য প্রজেক্টই এইজন্য আমি বলবো ইট ইজ নট আপনি ওই যে বিদেশের কথা যে তুলেছেন বিদেশের মেশিন আর এই মেশিন ভিন্নতর মেশিন গুণগত পার্থক্য অনেক পার্থক্য ওই মেশিনে ইন্টারনেটের কানেকশন আছে হ্যাকিং করার সুযোগ আছে এই মেশিনে কিন্তু হ্যাকিং করার সুযোগ নেই ব্যবহার করবে কি করবে না এটা জনগণের ইচ্ছা পলিটিক্যাল পার্টিদের ইচ্ছা ইলেকশন করবে আমি যেটা বলবো সেটা হলো এই মেশিন আর ওই যে বাইরে যে মেশিন ব্যবহার করা এক মেশিন নয় ই ভোটিং আর এই যে ইভিএম ভোটিং ইজ নট আ সেম আমাদের ইভিএম বাংলা পৃথিবী আর কোথাও নেই না ঠিক আছে আমি মানলাম नौकायणना कर धान शीशे डिलिशन दी शेष परीक्षा आकार प्रजुक्त खराब हम परीक्षा खराब कथा सूतरा बक्तव्य 
আমি এত সেন্টারে লাখ লাখ মেশিন ব্যবহার করব আল্লাহ তাআলা যা সফটওয়্যার দিবেন আমি কি করে চেক করব এত লাখ লাখ সেন্টার ওই যাই আসল বিষয় ওটাই যে তোমার প্রতি বিশ্বাস আছে তুমি যা করো সবই আমি অবিশ্বাস করি এরকম অবস্থা দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ ইলেকশন করতে পারে না যে রাজনৈতিক দল সে রাজনৈতিক দলের উপরে বিশ্বাস থাকে আমি এটাও ঠিক আজ ভাই যেটা এটা তারপরে এরশাদের বিরুদ্ধে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সময় তিন পক্ষীয় সিগনেচার দলিল সাইন করছে সে জায়গাতেও তো সরে গেছে সেখানেও তো নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলছিল তো এই রাজনীতিবিদরাই তো সরে গেছে তবে কন্ট্রোভার্সি নিয়ে কোনো জিনিস সরছে আমি লোক সরছে সব পার্টি সরে গেছে সেখান থেকে সরে গেছে তো এখন যে কালকের বৈঠকে এগ্রিমেন্ট হবে সেখান থেকে সরবে না এটা নিশ্চয় থাকি একবার তো সরেছে সেটা হয়তো আমরা আমাদের আজকের বিষয় সেটা আজকের আলোচনার বিষয় না সেটা হয়তো অন্য একদিন আলোচনা করা যাবে তবে কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো জিনিস ব্যবহার না করাই ভালো তো আবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে অল্প স্বল্প সংখ্যক জায়গায় ব্যবহার আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনার অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক কিছু বিষয় নিয়ে হয়তো বিতর্ক আছে তবে নির্বাচনের ক্ষণ গণনার ভেতর দিয়ে এক ধরনের সারা জেগেছে সারা দেশেই সবখানেই নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যেমন সরব হয়েছে তেমনি নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সবাই নির্বাচনমুখী হচ্ছেন এটি একটি আশার কথা আমরাও সেই আশাই রাখতে চাই দর্শক জানিয়ে রাখি লেট এডিশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসে টিভির সঙ্গেই থাকুন